Hi, it's your tech friend and welcome to Tech Fever Tablet. In this tablet, we are going to have a topic on how to prepare your final year project documentation. So, chapter one is introduction and synapses. The introduction and synapses. And again, the difference of dinner. Introduction of dinner, the one topic, one project topic, la. ஒருப்பிகேஷன் <laughs> <laughs> The first one is hardware specification. If you have a project developer, if you have a project developer, if you have a laptop, if you have a processor, if you have a RAM and a hard disk, you have a hardware specification. If you have an IoT embedded, if you have a circuit, if you have a circuit, if you have a sensor, all those things should be represented in hardware specification. And second one is software specification. If you have a project, you have a front-end and back-end software. For example, if you have a software developer, you have to go for VP or VP.10. If you have a website developer, you have to go for ASP.10 or PHP. If you have a Android app developer, you have to go for Android Studio. But, என்ன சாப்ட்வேர் ரெப்ரஸ் பண்ணாலும் டெஃபினட்டா யூ ஹவ் டு கோ வித் வெர்ஷன் நேம் சோ என்ன வெர்ஷன் ங்கிறது ரெப்ரஸ் பண்ணிருங்க அண்ட் தென் யுவர் பேக் அண்ட் உங்க டேட்டாபேஸ் உங்க டேட்டாபேஸ் நீங்க என்ன கேரி பண்ணீங்களோ தட் ஷட் பீ ஸ்பெசிஃபை இன் அ பேக் அண்ட் அண்ட் வித் அ வெர்ஷன் நேம் அண்ட் थर्ड ஒன் இஸ் அபௌட் சாப்ட்வேர் நீங்க உங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் என்ன ரெப்ரஸ் பண்ணீங்களோ அத பத்தி ஒரு ब्रीफ எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கிறது தான் உங்க அபௌட் சாப்ட்வேர் ஒரு அபௌட் சாப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது இட் ஷட் நாட் பீ மோர் தென் சம் 6 டு 8 பேजेस அது அது ஜஸ்ட் என்னன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் அது அது உங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸ் இல்ல அதே ஒரு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் தேர்ட்டி பேஜ் வச்சிட்டீங்கன்னா உங்க ரிப்போர்ட்டுக்கு அது வெயிட்டேஜ் இருக்காது ஸோ இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி பிலோ எயிட் ஆர் எயிட் ஆர் ஃபைவ் பேஜஸ் இட் ஷுட் பி குட் என் ஆர் யுவர் ரிப்போர்ட் அண்ட் த தேர்ட் சாப்டர் இஸ் ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட் இதுல தான் உங்களோட டோட்டல் ஒர்க்கே நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஒரு சாப்டர் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ராப்ளத்துக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்றேன் நான் என்னெல்லாம் கேரி பண்றேன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேரி பண்றதுக்கு என்னென்ன மாடியூல் நான் கேரி பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாடியூல்ஸ் பிளஸ் அந்த மாடியூட டோட்டல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இதுதான் உங்க நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் நீங்க ஹெவியா இருக்கிறது இந்த ஒரு சாப்டர் தான் இதுல நீங்க டோட்டல் ப்ராஜெக்டோட எல்லா கான்செப்டுமே ரெப்ரசன் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேரி பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி அந்த ஒர்க் அப் கேரி பண்ணாங்கன்னு எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றேன் டூ அப்ளை அ லீவ் லெட்டர் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு லீவ் லெட்டர் அப்ளை பண்றதுக்கு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் தே ஆர் கோயிங் டு அப்ளை அ லீவ் பட் இந்த ஆப் டெவலப் பண்ற முன்னாடி என்ன அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க ஒரு ரிட்டர்ன் ஒர்க்ல கேரி பண்ணாங்க மேனுவலா கேரி பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன டிராபேக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் இருந்ததோ அதை ரெப்ரஸன் பண்றது தான் உங்களோட எக்ஸிஸ்ட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ப்ரொபோஸ் சிஸ்டம் இந்த ப்ரொபோஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இப்ப உங்க ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணீங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க என்னென்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கீங்க அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேரி பண்றது உங்களோட ப்ரொபோஸ் சிஸ்டம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபீசபிள் ஸ்டடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டடி பண்ற கான்செப்ட் பேர் தான் ஃபீசபிள் ஸ்டடி அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்கனாமிக்கல் ஃபீசபிலிட்டி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ளே நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்க முடியுமானு கேரி பண்ணுறது தான் உங்களோட எக்கனாமிக் ஃபீசபிலிட்டி அண்ட் செகண்ட் ஒன் எனக்கு என்னென்னா டெக்னிக்கல் ஃபீசபிலிட்டி ஸோ டெக்னிக்கல் ஃபீசபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு ஓஎஸ் நான் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட என்னோட ப்ராஜெக்ட்டை நாளைக்கே ஒரு ஓஎஸ் அப்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுலேயும் என்னோட ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுற மாதிரி செக் பண்ணுறது தான் உங்களோட டெக்னிக்கல் ஃபீசபிலிட்டி அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஆப்ரேஷனல் ஃபீசபிலிட்டி இப்போ நான் ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணியாச்சு நாளைக்கே எனக்கு ஒரு சின்ன அப்டேட்டோ என்ன <laughs> இல்ல ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி யூ ஹவ் டு ரெப்ரசன்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் இதுல எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட கிளைண்ட் டயர் அண்ட் தென் பிசினஸ் டயர் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டேட்டா பேஸ
அப்ப கிளைண்ட் உங்க ப்ராஜெக்ட்ல கிளைண்ட் வைஸா நீங்க என்னென்ன மாடல்ஸ் பண்றீங்க பிசினஸ் லாஜிக் வைஸ் என்ன பண்றீங்க அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டேட்டா வைஸ் டயருக்கு என்ன தயாரி பண்றீங்க அந்த மூணையும் பிரிச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்றதா உங்களோட ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் எனக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களோட டேட்டா பேஸ் டிசைன் ஸோ டேட்டா பேஸ் டிசைன் பொறுத்த அளவு உங்க டேட்டா பேஸ்ல என்னென்ன டேபிள்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த டேபிள்ஸ் ஃபுல்லாமே ரெப்ரசன்ட் பண்றதா உங்களோட டேட்டா பேஸ் டிசைன் இதுல ஃபீல்டு அண்ட் தேன் உங்களோட டேட்டா டைப் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ஃபீல்டோட பர்பஸ் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்டோட மேக்சிமம் லென்த் எவ்வளவு செட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த மேக்சிமம் லென்த் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன் நம்பர் அப்படின்னா டென்னுக்கு மேல இருக்காது ஸோ அப்போ டென் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அங்கே போய் நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்க கூடாது ஸோ தட் ஹவ் டு பி ஹாவ் இன் யோர் மைண்ட் அண்ட் தென் ஒவ்வொரு டேபிள் ரெப்ரசன்ட் பண்றப்ப இந்த டேபிளோட பர்பஸ் என்னங்கிறது ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்துட்டு அந்த நியூ பிளேஸ் யுவர் டேபிள் இட் வில் பி குட் டு ஹாவ் யர் ரிப்போர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் யுவர் இஆர் டயக்ராம் உங்க உங்க டேபிள்ல ஏகப்பட்ட ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் இன்னொரு டேபிள் இருக்க ஃபீல்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் உங்களோட இஆர் டயக்ராம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் யுவர் ஸ்கிரீன் டிசைன் தட்ஸ் அபவுட் யுவர் லே அவுட் உங்க ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன லே அவுட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்க வெப்சைட்ல என்னென்ன பேஜஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த பேஜோட ஸ்கிரீன் ஷாட் எல்லாமே கேரி பண்றது தான் உங்களோட ஸ்கிரீன் டிசைன் ஒவ்வொரு ஸ்கிரீன் ஷாட்டுக்கும் கண்டிப்பான முறை ஹவ் டு பிளேஸ் யுவர் ஹெட்டிங் சோ தட்ஸ் திங் அபவுட் யுவர் யுவர் சிக்ஸ் சாப்டர் இஸ் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என் ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னோட ஓய் என்னோட சிஸ்டத்தில் செட்டன் ஓஎஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த ஓஎஸ் என்னோட ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிச்சேன் யூசர் என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னோட சிஸ்டத்துக்குரிய கான்ஃபிகரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணிச்சான்னு ரெப்ரசன் பண்ணுறது தான் உங்களோட சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யுவர் சம் சாப்டர் இஸ் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னா ஸ்டடி பண்ணுற கான்செப்ட் ஃபீஸபிள் ஸ்டடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாக முடிஞ்ச கட்டத்தை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் இல்லை ஏகப்பட்ட டெஸ்டிங் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனிட் டெஸ்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறேன் என்னோட காலேஜ் பஸ்ஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அதில் என்னென்ன டிரைவர் இருக்காங்க ஆட் பண்ணணும் என்னென்ன பஸ் இருக்குங்கிறத ஆட் பண்ணணும் எந்த ப எந்த டிரைவர் எந்த பஸ் எடுக்கிறாங்கிறது அலகேட் பண்ணணும் அந்த பஸ் எங்கே இருக்குங்கிற லொக்கேஷனை ட்ராக் பண்ணணும் அந்த ட்ராக் பண்ண லொக்கேஷன் எடுத்து என்னோட மேப்பில் பீ பண்ணணும் ஸோ தீஸ் ஆர் சர்ட் சர்ட்டன் மாடியூல்ஸ் இல்லை ஒவ்வொரு மாடியூலாக தனித்தனியாக நான் செக் பண்ணுறது தான் யூனிட் டெஸ்டிங் டிரைவர் ஆட் பண்றோம் அந்த டிரைவர் ஆட் பண்ண டேட்டா அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆச்சா கரெக்டாக எக்ஸிட் ஆச்சாங்கிறது ஒவ்வொரு மாடலாக செக் பண்ணுறது உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்டிங் செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் ஒரு மாடலும் இன்னொரு மாடல் இன்டெகிரேட் பண்ணி இந்த இந்த மாடல் டு அந்த மாடல் கரெக்டாக எக்ஸிட் ஆகாத செக் பண்ணுறது தான் என்ன தான் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரைவர் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் உங்களோட பஸ் அலகேட் பண்ணி பஸ் நான் ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த டிரைவரை இந்த பஸ்ஸுக்கு நான் அலகேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாடல் டு இந்த மாடல் எனக்கு கரெக்டாக ரன் ஆகுதான் செக் பண்ணுறது தான் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் வேலிடேஷன் டெஸ்டிங் என் யூசர் எனக்கு ஒரு ஆப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அந்த யூசர் என்னென்னலாம் கேட்டாங்களோ அந்த நீட்ஸ் எல்லாம் என்னோட ஆப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் உங்களோட வேலிடேஷன் டெஸ்டிங் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் இந்த ஆப்பை யூஸ் அந்த ஆப் எடுத்து உங்கள் யூசர்கிட்ட கொடுத்து அந்த யூசருக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கா அந்த யூசரோட நீட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான் யூசர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஃபீட்பேக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா தேட்ஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் வேலிடேஷன் டெஸ்டிங் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் டெஸ்டிங் ஒன்லி யூ கேன் யூ கேன் லான்ச் யுவர் அப்ளிகேஷன் டு Your eight chapter is a conclusion and a future enhancement. Your project is developed and executed. So, if you execute any motive, you can execute any motive. For example, if you execute any data mining, you can execute any accuracy. If you execute any user, you can execute any user. So, if you execute any user, you can execute any user. So, if you execute any user, you can execute any user. So, if you execute any user, you can execute any user. So, if you execute any user, you can execute any user. And uh, next one is a future enhancement. எல்லாமே நம்மளால கேரி பண்ண முடியாது இந்த ஷார்ட் டைம் இந்த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன்ல ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி ஐடியா வச்சிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன மாதிரிலாம் கொண்டு போலாங்கிற ஐடியா ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் உங்களோட ஃபியூச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் யுவர் நைன்த் சாப்டர் இஸ் அப்பண்டிக்ஸ் இட்ஸ் நாட் மேண்டட்ரி ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு ஒவ்வொரு காலேஜ்லயும் எனக்கு வந்து இது பேஸ் பண்ணணும் பேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்ப
and or a PhD project, an IEEE project, a math one, open up. What are the things I have to implement? All those details we are going to have in a next tablet. And uh, if you want to follow my tablet frequently, go for a subscribe. And soon I next, I soon I meet in the next tablet. Until bye from your tech friend.